。王爷，明知是县君，你为何还要来？你若是有什么闪失，都会失去意义。你你你你王叔，不怕告诉你，当初就是我杀了你的母后，抢走了本属于你的皇位。很快，你拼死保护的女人也会成为我的皇后。想杀了你的，可我还需要你带军去抵御匈奴，去战场上给我卖命。很快，你就会忘记这一切，为他们喝下吧，绝情。一旦饮下此果，过往恩怨尽消，你们的记忆也会被篡改。我的好妹妹，你就会以为你和王爷之间的事都是和陛下发生的，而我则会取代你，成为王爷的心上人。神医，我自问待你不薄，你为何要联合外人置我于死地？凭什么你是嫡女？凭什么你受尽宠爱？凭什么你处处都压我一头？小彻，饮下绝情果，否则沈云芷。阿彻，等等我们，共尽彼此。不要，只要再见，王爷，我都会死一步认出你的。不要。<笑>现在轮到你了，我不能忘记王爷的，不能的陛下，从你救下我的那一刻开始，我便已决定，无论发生任何事，都与你生死与共。本想让小赤和匈奴死战。没想到他竟那么快盘踞西北。云，云儿，此次叛军是与摄政王萧彻勾结，萧彻生性残暴，喜怒无常，若是落在他手里，只会死无葬身之地。待会儿，我设法拦住叛军，你快离开，我只能救他的女人。我不会走的，狗皇帝。看你往哪里逃！一个不留。
今儿是你的保护日。何时说过的？死刑，想犯上，去当场。哼！多谢皇叔救我，皇叔想要什么赏赐，我全部应允。我已有心上人，还请王爷成全，与我退婚，也祝王爷与佳姐云若早结良缘。多谢王爷带兵前来救驾，原来他就是我曾经的未婚夫，摄政王萧彻，姐姐的心上人。我的好侄儿，今日大婚，怎么没提前通知我这个叔叔？皇叔恕罪，我与云儿匆匆大婚，本欲一同赴死，谁知大礼还未成，汉军便冲了进来。既然是这样，那就需择日再完婚。是，听闻皇叔已有心上人，是哪家姑娘？我这就下旨为皇叔赐婚，届时皇叔与我同日大婚，如何？那个女人，背西弃义。说好等我凯旋与我成婚，谁知她竟嫁与他人，还一起殉情。为什么他会用这种眼光一直盯着我看？欺人太甚！是哪家姑娘？我亲自下旨为皇叔讨回公道，不必了。本王正好缺一名贴身女婢，我看你未来的皇后就不错。萧、啊、彻，你要干什么？本王一路带人杀回来，可不是为了和你和我侄儿的喜酒的。萧彻。你我的确曾有婚约，但现在我已经快与皇上成婚，更何况我们连见都没有见过。谁说我没见过？千里迢迢的写信过来，竟是为了找我退婚。王爷，这就是你未婚妻沈云池。我好像之前在哪里见过他，金峰，我不同意退婚，还要把他抢回来。萧彻，我心里只有皇上，更何况你还是姐姐的心上人。本王只要一天没有和你退婚，你便是本王的女人。这身嫁衣。便只能为我而穿。萧彻，我可是未来的皇后，你这样做，难道被天下人唾骂吗？既然你这么想做，那我就成全你。本王现在就去宰了萧远烨，本王做了皇帝，就封你做皇。求你！你哭什么？那个懦弱无能的皇帝对你来说就这么重要吗？王爷想要什么，我会尽量满足你。那本王就看看，你到底为了他能做到什么程度。为什么一看到他流泪，我的心会颤抖？我连碰都还没碰到你，你躲什么？这就是你说的。亲人，王爷息怒，我不会再躲了。
我还没敢没注意。那，那陛下，我今天对他那颗人头还不感兴趣。陛下真是高见，不仅用苦肉计让沈云芷对您死心塌地的。还成功利用暗装陈川，将心腹大患萧彻引了过来。近些年，我伪装成一个软弱无能的皇帝，为的就是引他入宫，除之而后快。只是，这萧彻武功高强，现在又护驾有功，要动他，恐怕……怕什么？只要他最心爱的女人沈云芷在我手中。我就有一万种方法让他生不如死。沈姑娘，稍等。啊、云儿，皇叔有没有为难你、啊？没有。陛下，可曾带我拜见过摄政王？我总觉得，好像在哪里见过他。啊。皇叔毕竟是皇亲嘛，许是之前在宫里打过照面。应是如此。那陛下早些歇息，臣妾先告退了。小谭，你悄悄去帮我查一下，我与萧彻之前是否在宫外见过？是。没想到牺牲这么多将士，救回来你这么个废物，连个奏折都批不好。皇叔息怒，还请皇叔原谅侄儿的愚钝，侄儿一定好好听皇叔的教导。滚！侄儿告退。王爷，请用茶。你有心痛，他毕竟是一国之君。你还有何事？后日就是侄儿的生辰。届时会在后花园设家宴，还请皇叔莅临。到时锦瀛太妃都在场，要让他出尽英雄。知道了。是，多谢皇叔。你猜他刚刚有没有看到呢？王爷，这样你就开心了吗？再来一次，会更开心。既然王爷无需用茶，那我就先告退了。我让你走了吗？三日后，别忘了盛装出席，你心上人的生辰宴。参见王爷。过来，本王教你射箭。是。陛下怎么还没到？跟本王待在一起，还在想别的呢。拿着，上箭吧。是。正好，把剑拉起。哼、嗯！王爷，快命人将陛下送吧！今日是他的生辰。正因为是他的生辰，本王才会破例陪他玩游戏。王爷，刀剑无影。
不是儿媳。本王一言九鼎，从不儿戏。本王说过，这只不过是一场游戏而已。王爷为什么不肯放过陛下？为什么要处处折辱我们？我们今晚来陪我们，否则他的生辰。便继承。没想到萧彻会让我在这个废弃已久的宫殿陪他，我明明应该恨他，为什么却总是恨不起啊？怎么还不动筷？王爷叫我过来，就是为了来用膳。难不成你还想做点什么？没有，我给王爷倒酒。长夜漫漫，我怎能辜负家人期待？还是那么无趣。你放心，今日是我母后的忌日，我不会动。贤太后是怎么？中毒身亡，所有的证据都指向萧元英的父皇，也就是我同父异母的哥哥。只是我还没来得及找他算账，他就死了。抱歉。所以王爷对陛下……啊，王爷居然背叛我和真入我的疯子，这么清洁！陛下，谁若不和你的男人，不希望他们太亲近。陛下，是我太久没有出现在王爷身边，才让这个贱人有可趁之机。你这个伤口有些深，我叫太医来为王爷上药。沈云晨，你曾经是不是也这样帮我包扎过伤口？王爷，姐姐，你怎么会来这儿？王爷，人儿都想死你了。王爷，之前是我一时昏头做错了事，我们这么多年情谊，王爷会原谅我的，对吧？你屡次想给我下药，还屡次想偷取军中情报，我不杀你，就是看在多年的情分上，我会在外面给你体面，但也仅此而已。王爷，不要。
有时候我真的怀疑，昔日心意相通之人根本就不是你。沈云池，看来只有你真正死了，王爷才能真正属于我。小姐，奴婢已经查过了，您和王爷之前并无交集。啊，好，我知道了。看来之前真的是我多想了。幸亏小姐前几日恰好看到沈云芷的婢女小谭在暗中调查沈云芷跟王爷的事情，提前做好安排，这样什么都没查到。<笑>沈云芷妄想跟我斗。下辈子吧。原来沈小姐就是摄政王未来的王妃呀、啊，和摄政王简直就是郎才女貌，天作之合。是啊，等我与王爷大婚之日，你们每个人都有赏。多谢沈小姐啊，不，王妃，就让萧彻和皇上争吧，反正最后赢家都是我。站住！姐姐，我不仅是你的姐姐，还是你未来的婶婶。看到我还不行礼？你身为沈家嫡女，就这么没有规矩吗？抱歉，我刚刚在赶路，并未看到姐姐。啊！我看你是要去勾引你姐夫吧？<笑>那就请姐姐管好你自己和王爷。皇上是你未来的妹子，别老是深夜往她房里钻。什么情况？哎呀，我不知道。难道我和江元英偷偷见面，他看到了？那又如何？我对他死期将至。真有德行，不愧是本王看上的女人。我皇叔饶命！不要杀我！我会听话的。皇叔饶命！殿下，该喝药了。不杀我！不要杀我！我会听话的。陛下，不要杀我！这是怎么了？美女姐姐，美女姐姐，你来看我了。你怎么了？姐姐，小心！受伤了。陛下前两日生日宴上受了惊吓，回来之后就变成了这样。他一颗来药也不叫，为何不告知我？奴婢曾去昭云殿禀报过，只是沈姑娘被我来照顾，竟是萧彻把皇上害成这个样子。沈云芷，你未来的夫君是这个哪怕痴傻也不忘保护你的人，不是萧彻。是我的错，小姐，奴婢失职，要刺客跑了。不过，不过什么？奴婢发现刺客消失的地方是王爷居住的沐雨殿，竟是萧彻想要萧元英的命。沈云芷，你怎么可以因为他一时的真情流露，就忘记他是杀戮成性的恶魔？沈姑娘，王爷传您去侍奉。好，我这就去。王公公，王爷未来的王妃是沈家私生女沈如若，王爷为何要这般处处为难我们家小姐？放肆！奴婢也敢对王爷指手画脚？来人，给我拿下！王公公，王爷的脾气你是知道的，到的晚了。怕是会连累公公受罚。陛下的演技又精进了。我一定会将所受之辱加倍还给萧彻。今日沈云池必死，到时我再让萧彻恢复记忆。得知自己亲手杀死挚爱之人后，还不是任由陛下拿捏？你不是想做萧彻王妃吗？怎么
，惹得他死。哎呀，陛下说笑了，我可是为了给陛下打探情报，才假装沈云池与那萧彻假意迎合。人家可是要做皇后的，皇上可不能食言。那是自然，等杀死那萧彻后，皇后。就是你的，怎么那么慢？我问你话。竟然为了那个废物杀我！原来王爷也会因为这样的游戏而感到害怕。那你为何次次都要针对陛下？什么什么？还敢操！让王爷怎样承受我的怒火？不堪的模样，长得遗臭万年。我亲眼看到刺客闯进了王爷御史，快保护王爷！不行，再这样子对他们看，会被做事和萧彻有染的，不能让陛下为难。王爷，您还在沐浴啊？我来侍奉您吧。嗯、好啊，快去搜一下，看刺客躲在哪里了。是，滚！可是你出去，想死吗？你这这个贱人，竟然侥幸活了下来，下一次你可没那么好运。是。多谢王爷帮我。一个打八万，想要保命的人，我现在恨不得就将你生吞活剥了。可是，烈日必须等养肥了再上才好。啊、我现在不想看。小姐，我真该拦着你，不让你去见王爷。王爷他连皇上都敢行刺，还有什么是他做不出来的？刺杀皇上的人不是他。如果他是真想杀皇上，大可不必派刺客，而是会当着我的面将皇上折磨致死。陛下，姐姐给你带了好吃的点心。嗯嗯嗯、陛下。美女姐姐，救我！救我！王爷，这这是怎么回事？玩游戏啊？开始吧。啊、不要，王爷，求你，求你！沈姑娘，你是不是误会了？本王在为她治病、啊。王爷听闻陛下病了，特地选了神医来为陛下诊治。现在为陛下喝的，正是神医开的药。
是真的吗？是云儿，这是毒药，他们是想毒害朕。<笑>哎呀，本王听说本王的好时儿，被本王吓得得了疯癫，连自己是谁都不知道。你看，这不是好了吗？还是无药赐。陛下，你是庄府。小哲竟然故意在试探我，云儿，我我是有苦衷的。哼，苦衷？沈云之人，本王已经把你的好皇帝毫发无伤的还给你，本王倒想看看，你准备怎么补偿我？云儿，我只是害怕失去你，所以你就装疯。然后故意来骗我，云儿，我真的不是有意的。自从皇叔回到皇宫之后，你就一直在他的沐浴殿中，我连见你一面都难。你知不知道我，险些真的伤了小哲。云儿，下一次再也不这样了，你就原谅我这一次，好不好？算了，他这样做，也只是为了多见我。好，谢谢云儿，我以后一定好好待你，好好的利用。嗯、王爷，你是怕我对那个废物不利，才来向我赔罪的？不是，是我自己做错了事。对王爷有亏，那就杀了他，然后交给你。怎么？你可以这样对我，却不能这样对他。王爷，王爷说笑了。还是这么无趣。来，给本王读诗。萧彻好像并没有传言中的失落不舍。怎么，不认识字了？兰麝细香闻喘息，绮罗仙女见肌肤。此时还恨薄情无。继续。玉炉冰殿。鸳鸯锦，粉容香汗，刘山枕。什么？萧彻让沈云举给他读了一个时辰的小黄诗。嗯，就在后花园，两个人还拉拉扯扯的，不时还有人经过，应该都看到了。小彻这次没有当众找朕麻烦，这件事就且先算了。可以就是的。陛下说的对，小丽，可以喷嫩了点。今日的事已经读完了，没什么别的事，我就先告退了。过来。你不会以为每天给本王读几首诗，本王就满足了吗？王爷又说笑了。本王从不说笑。你没事吧？我总觉得，好像遗忘了一个很重要的人。你重要的人可真是多了，光一个草包皇帝还不够。好妹妹，你竟用那些淫词艳曲去勾引你姐夫，不知道的人还以为你是青楼出身呢。姐姐不提醒我还忘了，当年姐姐就是在青楼出生。若是按姐姐的所说。姐姐的下作应该比我更胜一筹
。贱人，爹对你不过是一时兴起玩一玩。王爷最爱的女人只有我，要娶的也只会是我。可不能再让他们救起我夫人。师母，那我怎么听说王爷从未招你师父，反倒一直唤我？闭嘴！贱人，你竟敢划烂我的脸！沈云芷，我好歹也是你的姐姐，你怎么可以这么对我？发生什么事？王爷，王爷，你丢的那块与我相同的玉佩，被沈云芷给偷走了。那是我们两个的定情信物啊！我本想要回来。没想到他不仅不给，还摔碎了他。沈云芷，这块玉佩真的是你偷走摔碎的？我没有，我碰都没有碰过这块玉佩，是沈云若故意栽赃我的。王爷，沈云芷，你少贼喊捉贼！我为了拿回玉佩，都被你弄伤了脸。更何况，近几日只有你进过王爷的身，我犯不着去偷这块玉佩。我偷他做什么？你偷走玉佩，为的便是诅咒王爷。沈云若，你编谎话，未免也编得太离谱了吧？王爷，你看，这是我刚从沈云芷那儿拿来的，他用你最重要的玉佩为引，用古术诅咒你，于乱刀之下。这上面是王爷的生辰八字，字是出自沈云芷之手，王爷应该也是认得。自己好好看看吧。这不是我做的，是沈云若故意栽赃我。沈云芷，你这个毒妇，王爷从未真正伤害过你半分，没想到你竟为了让你的心上人皇上独揽大权，想要王爷的命。我没有，一定有线索能证明我的清白。沈玉芷，是因为你杀不了本王，所以想借用如此歪门邪道的招数。为什么他不相信我的心会那么痛？我没有，沈云芷敢谋害你？当下狱论死，先把他打入死牢，再严刑拷问，看他还嘴不嘴硬。滚！哎，王爷，我才是你！还有什么想杀我的物件？全部拿出来吧！我从来没有想过要谋害王爷，我会证明我的清白。妥。否则，我让你当着萧元英尸体的面脱。继续。你故意露出伤疤，想让我心疼，放过你，走吗？这伤是沈云若的。闭嘴！本王不准你污蔑他。既然沈云若对王爷这么重要，王爷为什么还要这样对我？难道王爷想姐妹共侍一夫，坐享其人之福？我饶你，主客。可惜我和沈云若不是同父同母的姐妹，无法完全满足王爷的特殊需求。
起风，王爷，派人给他去送伤药，还有披风。不要说是本王送的。是。王后余生，与君同心，生死与共。原来是云彻，原来萧彻才是与我生死与共的心上人。心上人，王爷，沈姑娘的伤已经无碍了。知道了，王爷，为什么对沈姑娘的执念这么深？真的就非她不可吗？本王这辈子非沈云之不可。那沈云若小姐呢？他才是王爷的心上人。虽然他之前确实做过对不住王爷的事，有的时候，本王真的觉得本王的记忆出错了，总觉得和沈云若的那些过往，应该发生在沈云池身上才对。哎，秦风，团练下去，明天召开家宴，我有重要的事情要宣布。是。萧彻，悄悄吩咐人给我送来的伤药果然不错。可是，经历上次之事，他应该讨厌我的呀，怎么还会给我送药？小姐，秦夫将刚来传令，说两日后王爷会在沐雨殿设家宴，让小姐前去参加。这个时候为什么会举行家宴啊？不知道，难道是萧彻还在生气，所以特地为我准备的鸿门宴？来，云儿，吃点这个。谢陛下。听说你喜欢吃这个。没想到王爷记得这么清楚。陛下，吃这个。来，云儿。吃点这个，嗯，果然好吃。来，吃这个，还有这个也好吃，吃这个。既然已经吃完了，本王有事要宣布。皇叔请讲。过几日便是祭天大典，皇帝大病初愈，不宜祭天，就由本王代劳。皇帝祭天，驱邪未来皇妃一同祭拜。总是他人带着我的女人招摇过市。历来只有天子才能祭天，萧彻明明不在乎此事，为什么还要这么做？小臣要带我这个皇帝祭天，是要将朕的颜面置于何处、啊？陛下，我总觉得萧彻这次是冲着沈云芷来的。对啊，皇帝祭天需要带未来的皇后一同祭拜，以向天下宣告其身份。难道萧彻的绝情蛊解了，恢复记忆了？陛下放心，绝情蛊无药可解。他们二人至死也无法相认，除非他们二人能做到，那就好。既然我们无法杀死萧彻，那不如先让他受伤，然后再利用沈云芷让他入局。到时候，陛下想怎么报复他就怎么报复他。你已经有计划，陛下。祭天当天，将这盒子里的香丸悄悄放到沈云芷身上，其余的交给我就行。好。对不住了，萧彻，我总觉得我们皇后的可能性。我未来的夫君是皇上，可我为什么总有一次觉得望向他？这个香味好特。
胡家儿，雨儿，没事吧？王爷。王爷，你怎么可以为了保护我伤害我妹妹呢？他为了保护沈玉如，居然不惜要杀我。他为了萧远远，竟然还不死心，想要我的命。果然如王爷所料，那些刺客什么也没有扛得住，那就都杀了吧。是。王爷，您伤势怎么样了？要不？我陪您去骑士转转。滚！听说妹,妹，陛下为了护我，受了点伤，服了这上好的金春药，应该很快就。我这次倒要看看，到底搞什么把戏。你们这对薄命人，一起下地狱吧！这是哪里？他怎么会在这？萧彻，萧彻，快醒醒！萧彻，萧彻，萧彻。沈云尘，你这次又想怎么杀我？我没有想杀你，你看，我也被绑起来了。我们的个人恩怨先放一边，你帮我解开绳子，我们一起逃出去，啊！萧彻，他伤得很重，再不止血就会死的。我要想逃出去，也得他帮我先解开绳子。今天刚买的金疮药，现在也只能这么做了。你们想要什么？金银财宝、高官俸禄，只要你们说，我通通都给你们。可惜呀、啊，我要的是你们的命。小彻，小彻，小彻，快醒醒，醒醒！我们有性命之忧。哟，这么深情啊！我先杀了你，然后就送他下去和你团聚。敢动我的人，想好怎么死了吗？原来你的伤是装的。看来是等本王自投罗网，把伪造伤势的丹药给，汉人在外面秘密守着。是。一群小喽啰，又怎能伤得了我？怎么会？这明明有迷药。
。王爷，都杀了吧。是。所以，我帮王爷上药的时候，王爷是清醒着的，前所未有的清醒。也是，王爷那么厉害，那些人怎么会是你的对手？怎么可能会被绑？这是为了查清楚，到底是谁在对我？那王爷是怎么知道？对王爷不利的人和绑我的人是同一批。知觉，难道我误会了？他这样做并不是为了救我。王爷，别碰我！干什么？你被绑了这么久，身上有勒痕，我帮你上药。不然，你想让萧炎炎帮你上？我自己来。只是一点小伤，不碍事。好了，我逗你了，把他涂到身上，好好养伤。萧彻什么时候这么好说话了？嗯、王爷，好好查一下那个巫蛊小人。和典礼上的刺客，到底是谁的手下？这些应该都和沈玉芷无关。是。小姐，你可回来了。听说祭天台有刺客，你有没有受伤啊？没有，别担心。对了，小谭，之前我让你查的事情，有进展了吗？我已经查到了沈云若污蔑小姐，诅咒王爷的证据。这个人偶上的字是沈云若从多年前小姐写给他的信上残下来的。我终于可以证明我的清白了。小姐，快去揭穿这个忘恩负义之人的真面目吧。嗯。妹妹，这是干什么？该不会是去向王爷说我的坏话吧？信笺丢了不要紧。我还有其他证据能证明你在污蔑我。<笑>看来妹妹还是没有认清自己的身份啊！祭台上王爷为了保全我，险些杀了你的事、啊，这么快就忘了？你在王爷面前说我再多的坏话也没有用，他能舍弃你一次，就能舍弃你无数次。<笑>我记性再不好，也比不过姐姐呀。毕竟姐姐可是沈家教了二十多年。都没能改变你没礼貌的坏习惯，你竟敢三番五次这样对我，看我不划了你的脸！不要不要！我若是你，就安分守己的待在宫里，否则你最后什么也得不到。你放心，我一定会让萧彻和萧元英。都拜倒在我的石榴裙下，什么也得不到。王爷，巫蛊诅咒和祭天台自杀线索似乎都指向宫内，但暂时还没有证据能发现。沈姑娘与此事无关。继续查。是。属下怀疑这两件事都极有可能和陛下有关。之前陛下便曾装病鼓动沈姑娘去行刺王爷，陛下似乎一直在利用沈姑娘。任谁都看出来了。只有他还是好货。我这个侄子，从来都不是个省油的灯。沈云芷几日未来当上了？沈姑娘因病告假，已经五日了。他这是在故意躲我。陛下，为何突然约我来此？云儿，来，快陪朕一起喝酒。我给陛下斟酒。云儿，你的头发别到簪子里了。哪里？来，我来帮你
，王爷，跟我走。你你弄疼我了，王爷请自重。小雨，你可以，我就不可以。我和他没有。那次咱们是，不是挺主动的吗？我那是为了救你的命。那就再救一次。小陈，我不是你肆意玩弄的工具。沈云芷，你为了那男人，三番五次想要杀我，那样废物的根本就不值得。我从来没有想过要杀王爷。也请王爷不要再想想不属于你的东西。天下和你都是我的，你敢阻挡？杀！杀！现在是我在阻止王爷娶我，请王爷现在就杀了我听闻妹妹因为惹怒王爷，被禁足了半月之情。妹妹之前遭遇绑架，受了伤，这是我花重金专门为妹妹买来的上好伤药。姐姐有心了，专门在我病好的时候来送药。妹妹这是说的什么话呀？还不是因为之前王爷一直在我房中，实在是脱不开身，太忙了。我为妹妹倒杯茶，全当是赔罪了。啊、沈云芷，你做什么？不是现医，非奸即盗。沈云芷，你怎么可以随便污蔑人？好歹也是你姐姐。小谭。送客，没事放唱戏的进来干什么？我这又不是戏台，唱的还这么不堪入目。你，沈延池，你给我等着！嗯、陛下，沈云池果然谨慎了，他不愿意喝我给他倒的茶水。不过我趁他不注意。把合欢果下在了茶壶里。朕也已经安排好了，三日后拥戴我的几名老臣会联名上书，要消撤重启我和沈云芷的大婚典礼。三日后合欢果起效，到时他就会当场出丑，成为一个人尽可夫的妓女。既然萧彻这么想要，那到时候朕就把这个没人要的妓女还给他。只需要在萧彻身边坚持到我和皇上大婚之日，到时我就和萧彻彻底没有关系了。为什么会突然觉得这么热？请皇叔准许侄儿与沈府嫡女大婚，为侄儿择吉。请王爷准许陛下和沈氏重婚。王爷，王爷，他们跟了一路也跪了一路，真的不用管吗？他们爱跪就让他们跪吧。看他这样子，好像是中了合欢算。秦风，关门。王爷，我身体有恙，先告辞了。你想让外面的人看到你现在这副模样吗？求我，我就帮你。只要你张口，就不用这么辛苦。请皇叔
，准许侄儿与神府嫡女大婚，为侄儿择吉。请王爷准许陛下和沈氏成婚。向来不喜欢成人之美，小哲，你不能承认这。本王别一样。这么上心，景风，叫两个宫女进来。是。参见摄政王。带他从后门回去，请太医为他疗伤。是。皇上及众位爱卿所奏，本王无法应允。因为本王已答应了藩国王子求娶沈云芷，事关两国邦交，自当一言九鼎。景风，王爷，他怎么样了？王爷说的是沈姑娘吧？沈姑娘中了合欢散，太医为她开了药，目前都已经解了。去查清楚。到底是谁给他下的药？是，王爷，真的要送沈姑娘前去贺亲吗？沈云芷，只要你开口了就。好。小姐，近几日所用的食物都没有异样，除了沈云若来看小姐那日所用的茶水。果然是他，以后。需对他更加防备才是。小姐，和亲之事，你要不要再去求求摄政王？只要小姐肯开口，或许摄政王就会收回成命。过几日，是朝廷为了迎接藩国王子设置的宴会，到时候我就找机会求求他。嗯。如果沈云芷真的前去和亲，那我们之前的谋划不全部就落空了吗？陛下，我险些被萧彻查到，给沈云芷下药，你都不心疼心疼我，还一直在这里走来走去的。哎，云儿做事我历来放心，他们肯定查不到的。现在最要紧的事是和亲之事。那我们就再设计沈云芷一次，我就不信他次次都能逃过。云儿有计划了。若是藩国王子知道沈云芷曾经和别的男人有染，自然不会娶她这个水性杨花的。我就知道云儿有的是法子沈氏云芷，谢摄政王赐婚，向摄政王敬酒。
本王等了三日，能拿得起谁？小青青，王爷息怒，我这就重新为王爷斟酒。滚下去吧，本王现在不想喝酒。是。王爷，我妹妹沈云芷并不适合前往藩国和亲。此话何意？我妹妹她早年在宫外曾和别的男人有染，早已不是清白之身。万一她前往藩国后，王子才发现她不检点，以为是我朝有意为之，那……沈云若，你上次偷偷给我下药的事情，我还没找你算账，现在居然在大庭广众之下污蔑我。云池，我是你姐姐，我怎么会给你下药呢？这次，我也是为了两国邦交，才大义灭亲，不得不陈述事实，是吗？那我可要好好再次感谢你。住手！王爷，我有证据能证明我妹妹云芷和野男人鬼混，带上来。这是将我妹妹沈云芷从小带到大的李嬷嬷，她说的话。应该不会作假吧？六年前，我亲眼目睹了小姐带着一个来路不明的人进了房间，而后就一身凌乱的出来了。当我问起他，这个男人是谁都不知道。嬷嬷，你为什么要说谎？是不是沈云若逼你的？小姐。我只是说出了实情，我都拿你当亲人看待，你居然和他一起污蔑我！沈云池，李嬷嬷从不说谎，事到临头你还敢狡辩？像她这样不知廉耻的女人，当初竟还妄想成为皇后。是啊，听说她曾经还想勾引王爷、啊，真是不要脸！我没有，我没有做过，我是被污蔑的。原来是个水晶杨花的贱人呐、啊！被看到的只有这一个，没被看到的还不知道他到底和多少野男人鬼混过。都给本王闭嘴！沈云芷，我没做过。你真的好能耐，竟送本王这样一份大礼。本想拦住李嬷嬷问清事情真相，没想到沈云若竟这么快将她送出了宫，肯定有蹊跷。小谭，你去帮我取点酒来。是。王爷。你喝酒了？你都伺候我那么多人了，应该也不同本王这一个吧？你为什么不躲？是因为被戳穿了真面目，连装都懒得装了，是吗？没有。是吗？本王怎么觉得，这就是你惯用的拿捏男人的手段？说，你到底跟多少男人有过纠缠？王爷，不如去问沈云若，我的私事，他比我更清楚。谁允许你这么跟本王说话的？嗯，为什么不被他信任？我的心会震动。别以为你哭了，本王就会放过你。小姐，酒来了，参见摄政王
我爱息怒，你的手，他的神情不像在说谎。清风，给我好好查，李嬷嬷是不是真的在诬陷他？是。萧彻居然起疑了，看来还得对沈元芷下一剂猛药。小姐，感觉王爷挺关心你的，就是表现的凶巴巴的。是吗？流了这么多血，一定很痛吧？难道我的心上人不是陛下？而是萧彻，看来只有再次给沈云芷下药，让她和陛下生米煮成熟饭，她和亲的事情才能告吹。但是沈云芷上次中毒后，肯定会对你产生防备，恐怕很难再给她下毒了。所以这个药必须由陛下。也就是他的心上人来下，他对陛下极为信任，陛下给他的东西，他一定会放心的喝下去。那是自然。当年我去桃花林游玩，明明是和陛下一起，为什么一闪而过的记忆中，忽然变成了萧城？我要去找他问个清楚。云儿，陛下，你是要出去吗？没有。云儿，朕听闻你这几日身体不适，特地吩咐御膳房给你煮了一碗参汤，来，快尝尝。谢陛下。嗯、云儿。你怎么了？朕扶你回床上歇息。朕今晚就要尝尝，让萧彻魂牵梦绕的女人到底是什么滋味云儿，你，你竟然没有昏迷！我发现他有些异样，并没有怀疑陛下，没想到陛下竟然给我下毒。不是云儿，你听朕解释，这他，朕也不知道怎么回事。陛下为什么要用这么下作的手？朕当年多次救你于危难，你竟然怀疑朕，还提前防备起了朕。朕下作。都是被那个萧彻给逼的。陛下给我下毒，也是萧彻给逼的吗？朕才是一国之君，萧彻他把持朝政，还屡屡肆意侮辱朕。还有你在殿内做的那些龌龊事，朕当朕不知道吗？我和萧彻没有。朕和萧彻不仅有夺位之仇，还有夺妻之恨。把你爽完之后，竟然还将你嫁去外邦，他把朕当成什么？你知不知道你在说什么？而你，身为朕未来的皇后，却时时刻刻都在想着那个乱臣贼子萧彻。难道是我对萧彻产生了不该有的想法，所以才会将当初和陛下相处的情景幻想成了和萧彻的？可是。皇上为什么非要这么做？为什么一再的欺骗我，甚至给我下毒？王爷，妹妹果然还没睡。陛下，你怎么了？妹妹
，你竟然为了爬上陛下的床，给陛下下毒？那是自然。但是上次在大殿被只有野男人时，朕并没有给他出头，他万一也防备起了朕，怎么办？那陛下就装作被他下了合欢符，是他意图对陛下图谋不轨。到时候我再请萧彻前来，亲眼让他看到。萧彻，这么豪情。王爷，我怀疑那个李嬷嬷是在说谎诬陷妹妹，还请王爷彻查，还我妹妹清白。李嬷嬷不是你找来的吗？现在猫哭耗子，哭到本王面前来了。我也只是怀疑，所以想请王爷一同去找妹妹，还还妹妹一个清白。毕竟事关两国邦交。再敢兴风作浪，本王就杀了你！王爷，我不敢。妹妹，已经为了爬上陛下的床，给陛下下毒。我没有，是陛下，他不知何故晕倒了。我正准备出去请太医。陛下晕倒，你衣衫不整的对陛下动手动脚是做什么？我,我的衣服是……说，怎么不说了？是，是陛下解的，汤也是陛下带来的，我才是那个被下药。妹妹，我本来以为你之前有野男人的事情是有误会，没想到你不仅想对陛下不苦，还想污蔑陛下，想当皇后想疯了吧？我没有。那你怎么没事啊？我提前。这碗果然有问题，陛下好心给你送汤，你竟给他下毒。王爷，你闻，究竟有没有毒？等太医来了，一查便知。王爷，陛下所用的这碗含有合欢散，陛下是因合欢散过量才导致昏迷不醒的。沈姑娘并未有中毒痕迹。明明被下毒的人是我。我提前察觉到了，所以就抿了一小口，其余的我偷偷倒掉了。妹妹，罪证确凿，你还敢狡辩什么？沈云若，是你，又是你偷偷搞的鬼，对不对？景峰，吩咐下去，送亲队伍，三日后准时启程，送沈云芷入藩国和亲。王爷息怒啊，小姐，小太，我们离开皇宫吧，去哪里都好，只要不在这里。好，小姐，虽然和亲可以出宫，但是你真的要嫁去藩国吗？我们现在出宫的唯一机会。只有和亲。吉时已到，请沈姑娘起驾。好。暮色起，看天边夕阳，恍惚想起你的脸庞。毕竟回想，难免徒增感伤，心叹息。我们那些好时光，也未央繁星。沈姑娘，该出发了。嗯、是一段柔软的光芒，清风过。野烛光，王爷，藩国王子有意的明明是沈尚书家的女儿
。为什么王爷还让姑娘前去和亲啊？他为了躲我，竟然真的心甘情愿去翻过和亲。本王怎么可能会让他如愿？原来王爷早就在宫外派了人手，阻拦沈姑娘的马车，对吗？还不快带人去接呀！是，属下一定把完好无损的沈姑娘接回来。王爷，我们的人赶到说好的地点时。并未发现沈姑娘的马车。什么？继续加派人送。找不到他，你也别回来。是。如果沈云池按照既定的路线走，本王提前安排好的人马是一定能拦截到的，除非他被人劫走了。算算时间，妹妹应该已经被陛下拦住了。不过，妹妹已经发现了陛下给她下药的事，还能乖乖跟陛下的人走吗？放心，朕已经买通了送亲队伍的首领，他们会神不知鬼不觉的将沈云芷带走。云苏，小云英，我一直对你睁一只眼闭一只眼，什么时候竟敢得寸进尺？是不是有什么误会？误会？啊！啊！啊！啊！说，你把沈一哲藏哪儿去了？不是我胡说，我不知道。啊！西姐，西姐，我把他们送到偏僻的西界了。来人传讯秦凤，他立马赶往西界。本王让你走了吗？皇叔饶命，皇叔饶命。小姐，嗯，我们现在已经到了西界。送亲的路不应该在东街吗？为什么会来西界？小姐，你们是吧？陛下临河初并没有伤害，难道与我有终身之约的另有其人？拿下！沈姑娘，快随我同去，王爷的。哎、啊，沈姑娘，你终于回来了！哎呀，快去看看王爷吧。千万别让他再发火了！哎哎，快快！呃王爷，放过我！我的心上你有可能不是皇上。为什么一直拒绝本王？小月英可以得到你。其他人也可以，全世界的人都可以。为什么唯独本王不可以？你两次传上嫁衣，都是为了别的男人，为什么不能是本王？说。我也有心上人，小<笑>城。你这样做是会下地狱的。那我们就一起。<笑>王爷，求求你，放过我！你敢不
威胁帮我。为什么要吃手机？我想要跟石勇，没有人能阻拦我，连你也不能。警方，王爷，把他重新关进房间，没有我的允许，谁也不准进。是。沈姑娘，你的饭菜。多谢，沈姑娘。其实王爷挺好哄的，你只要服个软，说不定他就会把你放了的。他这么好说话吗？别人不讲，但沈姑娘一定可以，因为你是王爷最重要之人。前几日，当王爷得知你有危险时，都快疯了。最重要的人吗？那凭什么对我这么凶？秦副将，你领口处好像有一道伤疤。哦，是假的，故意弄着玩的，为了唬住敌人。反倒是王爷领口。沈姑娘，我先告退了。多谢秦副将。不是秦副将，那会是谁呢为什么不吃？不想吃。萧晨，你又想干什么？让他陪你一起吃。不喜欢，那我就把他扔出去，让他自生自灭。啊，喜欢。他受伤了，这是伤药。小陈，你要把我锁在这里，我向你保证。我不疼，可以让我去文吉殿当值吗？好。他只是外表看起来凶狠冷漠，内心也有温柔的一面。<笑>忘记查看，他领口有没有伤疤了？王爷，您找我。沈云只在宫外被劫走那天，你和萧元英真是好不快活。王爷恕罪，我和陛下并无私情，我是为了王爷去刺探敌情的。为了本王，竟然可以现身，那本王自然也要好好感谢你一番。来人，把他摁住！本王今日就要割下你的脸皮，看看你到底是不是乔装艺术。王王爷，王爷，我我没有易容，我是您的心上人啊！我们一起经历了那么多
就是经历了那么多，本王才越发觉得你是假的。其实你跟水鬼混可能并不在乎，但是你千不该万不该去动沈云志。王爷，萧元英劫走沈云志的事与我无关，我和妹妹之间是偶有争吵，但我绝不会害她。我以后会处处让着妹妹，求王爷放过我。借助你今天说。再有下次，我要你命。是，我会记住的。滚！沈云池，我险些被毁了容，加倍奉还。有人请赐王爷，王爷受伤了。什么？这么晚了，来找本王做什么？听说王爷遇刺受伤，不愿让太医诊治，也不愿服药。没事，想啥？你是想给本王上药？嗯，来吧。怎么会这么巧？萧彻受伤的位置恰好就在领口处，根本看不出是否有旧伤疤。王爷的伤势虽然很轻，但伤口有毒，仍需继续上药。那之后就允劳你了。嗯。王爷之前受伤的位置，啊你要是在，本王心满就要。王爷，属下有要事禀报。滚！王爷，事情紧急。王爷，正事要紧。你最好有什么十万火急的事。到底什么事？快说！王爷，我们抓到了一名偷偷向穆女验送毒药的宫女，有人意图谋害王爷，属下已经下令加紧防守，也请王爷万分小心。那都是些小喽啰，无所畏惧。那若是王爷身边亲近之人呢？那名宫女招供说，是受沈姑娘之托。我买通那名宫女污蔑沈云池，想给萧彻下毒还不够，还得再加一把火。沈云池，你竟然大晚上恬不知耻的进了王爷寝殿，当我这个正牌王妃是死了吗？姐姐与王爷并未成婚，时时以王妃自居，恐怕不妥吧？沈云池，我才是王爷最爱的女人。我们生死以后，情深似海。你这个贱人，拿什么跟我比？据我所知，姐姐曾经陷害王爷多次，还有几次差点要了王爷的性命。这就是姐姐的深情，可真廉价。你，是啊，我险些要了王爷的命，可是他还是舍不得伤我一根汗毛，可想而知。我对他是多么的重要！哎呀，就算我现在杀了你，他也不过是斥责我几句。这个嫁了两次都没有嫁出去的贱货，竟然还妄想王爷！给我滚出沐雨殿！沈玉若，之前屡次设计陷害我，今日既然你自己送上门来，那我就一并清算。啊！杀人了！杀人了！有人呢？杀人了！来人呐！杀人了！王爷
。陈云若，你在鬼叫什么？王爷，王爷，我前来拜见王爷，恰好看见沈云池在王爷的饭菜里下毒，没想到他竟然要杀我灭口。我没下毒，沈云若，你每次不是给人下毒，就是污蔑别人下毒，你的脑子想不出别的奸计了吗？沈云池，你不要血口喷人。明明是你想杀王爷，还敢反咬一口！启风，查一下是否有毒。是。不必了。他既然敢污蔑我，定然是早就准备好了证据。毒在汤里。王爷，他就是看阴谋暴露。所以以退为进，妄想脱身。王爷都不可轻饶他，他现在伏低作小，就是为了杀了你，好逃出去。我没下毒，更没有要杀王爷。除了最接近王爷的你，还有谁有机会跟王爷下毒啊？够了，启风，看住沈玉若。他若是再敢踏入招云殿半步，就直接杀了。王爷，你怎么能这么对我呀？王爷，你就这么想逃离本王身边，甚至不惜杀了本王？为什么王爷每次都不信？来人，把他继续关进房间，直到事情查清楚之前。这么久的药，伤痕竟然还没消，小车，将你碎尸万段！陛下息怒，想要向王爷复仇，还得从沈云芷身上下手。沈云芷都被萧彻囚禁了，这还怎么下手？我已经去探过了，成功挑拨了两人之间的关系。若是陛下这个时候去营救，那一定会让他对陛下感激涕零，任陛下予取所求。余二所言极是，朕马上安排。哎，稍等，做戏要做全套。嗯、这药能快速让伤口愈合，到时陛下一定要设法。让沈云芷看到这个伤疤，强化他对陛下爱的记忆，这样才能功成。没问题。想说什么就说。王爷明明知道沈姑娘这次是被陷害的，为什么还要把她关起来？最近宫里不太平。刺向本王的案件太多了，本王也算是顺水推舟一把，这样他才能更安全。那也不用这么凶巴巴的。你嘀咕什么呢？呃，没有没有。你想离开对吗？鱼儿，陛下。鱼儿，朕智走皇叔的人来救你了。救我？鱼儿。之前都是朕太害怕失去你，所以才做了糊涂事，给你下药。只是朕也没有想到被沈云若摆了一道，反倒害你被诬陷。朕一定会补偿你的。陛下，都过去了，看来真的是我记错了。与我生死相许的人，一直都是陛下。云儿。朕是看到皇叔出宫后，才立刻过来救你。你要赶紧跟朕走，再晚就来不及了。啊，陛下，你手上的锁链一时半会打不开了，先逃出去再说。走。不用。什么不用啊？小谭还在外面等我。等把你救出去之后，我就送你们出宫。出出宫？真的吗？这是小谭托朕交给你的。的确是小谭的簪子。云儿，快跟朕走。走
好舒服。秦风，放下他的双手。不要胡说，求你，求你饶过我这一次吧。王爷，是我逼迫陛下救我出来的，是我，求您放过他。又在为别的男人流泪，那么我就更不可能放过他了。不要，王爷，你不能杀他。起来，求王爷，我让你起来。秦风，为什么还不动手？我让你废了他的双手双脚！不要！我知道该怎么做了。求王爷！听来又来，去又去，天上的印记，消失的风景，化同如今。此刻出手不及，你比一只真可永恒的秘密，那是谁的秘？生命洗白一叶滴，相遇在唏嘘人去。烟雾中听有一雪有情，化身轻盈的一滴。再一下次，要你的命！我不到也看不多谢。下一场外演曲折剧情，有生千年放生的人民听在这里。够了吗？你利用完本王就想逃？你把本王当做什么了？毒不是我下的。我知道。但是你想逃？我再也不逃了。王爷可以放过我吗？你最好不要跟我耍什么花招。现在，萧远英和你婢女的命都拿捏在我的手上。下车！你记住，你这几年爱的鞭子都是萧彻害的，记住了。陛下息怒，小心自己的龙体。把他们这个孽种给朕放出去！是一定要让萧彻死，死在他自己心爱的女人手中。陛下放心，我来安排。姐姐，这是我的金瓶，可以还给我吗？明明是第一次见，为什么我会觉得他这么熟悉？小妹妹，你叫什么名字呀？我们之前是不是见过啊？我叫依依，我之前没有见过姐姐啊。等等。这伤是怎么来的？是谁打的？是萧彻。烟烟身上的伤是长期鞭打造成的。萧彻，他为什么要打你
。妈妈，我是孽种，不该出生，是我父母一直在害他。姐姐，可是我都不知道我父母是谁呀、啊。他这样说，就说明你父母还在世。姐姐帮你找父母。嗯。你饿了吧？姐姐去给你弄点吃的，好不好？这些点心他应该爱吃。王爷，改日，本王让人给你送来一只新的。不用了，关在笼子里，时间久了会死的。你在讽刺本王？没有。还不快把点心端上来？不是给本王的吗？哦。这点心怎么像小孩子吃的？啊、嗯、啊、嗯，那那王爷饮酒吧。一直看什么？难道屋里头藏人了？没没有没有，如果被他发现，不知道会怎么处置英爷。那本王就看看，到底藏没藏、啊。王爷，我说了没有这次可是你自己主动的，王爷误会了。沈云芷，再下次，你可就没这么走运了。王爷，此次行刺您的共有五人，已经全部捉拿归案，全杀了吗？是。王爷。您不是来捉闯入沈姑娘房内的人吗？怎么突然不捉了？什么时候藏了个小女孩？毕竟一个人无聊，想留就留着吧。茵茵，你确定打你的人是萧彻吗？嗯，他打我的时候告诉我的。那是刚刚来的那个人吗？不是。那个孽种竟然没有起到任何作用，早知道就应该直接杀了。陛下放心，这个孽种是我们最大的敌怕，自然要放到最关键的时刻，才能发挥最大的作用。还好，朕没有把所有的希望都寄托在这件事上。朕已经暗中命人以匪徒进城，设好陷阱，等萧彻来挑。王爷。清乡匪患作乱，不是将危机城内。属下怀疑，恐有人在背后指使。是萧远英。他难道是故意设陷阱，等王爷去跳？他明知道王爷不会坐视百姓死于匪患之手。我的好侄儿，真是长大，知道利用人的坏。但是想成为帝王，他还远远不够。明日内集结大军。调遣是。萧彻此时调派军队做什么？王爷，我来给你上药。明日吧。是。王爷，我想偶尔出去透透气。后花园可以吗？可以。茵茵，若想找到茵茵，今夜子时来后花园凉亭。陛
想，竟然是你，茵茵呢？云儿，皇叔已经集结军队，联合宫外匪患，于明也此时要杀了朕，谋权篡位。这和茵茵有什么关系？届时，宫内恐生动荡，所以朕提前买通了守卫，将他转移到安全的地方了。原来，陛下拿茵茵威胁我，所以陛下当初救我，也是为了利用我。云儿，你误会了，朕是有求于你啊！明夜，一定要想办法将皇叔留到丑时，只有这样，朕才有活命的机会。我若留住萧城，明晚过后。他会怎样？如果他的行动失败，他再怎么样，你是朕的皇叔，朕不会杀了他。事成之后，我送你和茵茵，还有皇叔出宫。我已把茵茵当做自己的女儿，不能任由她出事。好，明晚我不会让萧彻踏出沐雨殿一步。之前王爷受的伤，还差最后一次伤药。王爷的伤虽然已结痂，但是毒还未完全清，已蔓延至肩部。那你说，要怎么解脱？刮骨，都是我。等一下，我先去给他擦擦药。为什么不刺激？我为何会不舍得？我隐藏你呼应，情话如梦。小哲，陛下让我留你到丑时，万事小心。不是恨我吗？为什么要告诉我？我不用担心，明日三十正式行动。天地悠悠，借一杯酒，抵挡着红尘。你要再敢拒绝本王，本王不保证今晚会留你到什么时候。情深意重，爱恨了，痴心谁来终？天地广阔，情海汹涌，相思谁与共？江山如梦，剑气如虹，心中不留一丝惶恐。世俗荒谬，无需逃走。承受，就算前路有千难万险，在你手里握住了明天。心绪万千，一万封笺，谁是谁曾经的？嗯我会派人去救依依，等此事了结之后，你可别随我一起出宫。等你回来，我再告诉你答案。
，小姐，我来救你了。小谭，你是怎么进来的？萧彻联合匪患谋反，受了重伤，陛下正命人全力搜捕他的下落，一经发现，就地处决。沐雨殿的守卫都被抓走了。哟，妹妹，你怎么来了？求陛下放过王爷性命。萧<笑>彻，乱臣贼子，死不足惜。他当初是怎么折入朕的？啊，你是有目共睹的。求陛下。沈云芷，你求朕啊？你求朕没有用啊？杀他的人不是朕，是你。你说什么？<笑>你给王爷涂的药被我们动过手脚，这药啊，只会加速伤口恶化王爷，哎，皇叔，那么重的伤，到了战场上恐怕连剑都提不起吧？算算时间，现在应该已经被乱刀分尸了。毕竟那些匪徒可是以野蛮著称的，不可能。萧彻一死，你也就没什么用了。我这就送你下去，和他团聚。啊啊、陛下，摄政王歼灭匪徒，活着回来了，明日便可归都。什么？这这恭迎皇叔回宫，此次剿灭叛军，全乃皇叔之功。只阿君悟性谗言，误以为皇叔谋反。还请皇叔恕罪。是，皇叔，我真的不是故意的，是师奉之术，是他忘记谗言，构陷皇叔。我已经将他推出午门斩首，一尽孝友。那我是不是还要谢谢皇上这么贴心？皇叔饶命，还请皇叔原谅侄儿的这一时糊涂吧。<笑>王爷，萧云英这样算计你，还险些要了你的命。王爷为何不杀他？为帝者，连这点谋划都没有，更何况是我这么大的威胁？可这皇位本来就是您的，更何况您手上还有太祖皇帝的遗诏。锦夫，这件事情烂在肚子里。王爷。王爷，王爷，你的伤。回来了，要随我一起出宫吗？王爷，我不能跟你出宫。为什么？娘亲，娘亲，不准你欺负我娘亲。娘亲，是谁的？是我和陛下的女儿。你说嫣嫣是你和萧月英的女儿？所以你才要重新回到他身边。太好了，小春还活着。沈云芷，想要女儿活命，听我们的话。什么女儿？就是茵茵啊
你和萧彻五年前生的野种。<笑>玄阴阵，阴阴身上有毒，必须每月服用解药才行。想要你女儿活命，听我们的话。是。皇叔息怒，阴阴一出生便流落民间，近日才与我相认，未及时禀报皇叔，还请见谅。却管他，侄儿告退。小哲，等我能找到根治阴阴的解药，就告诉你一切真相。好好配合。否则，茵茵这个月解药，别想拿到。嗯、哎呀，云儿，真美！王爷，属下查到，十六年前沈姑娘遇到危险时，被萧元英所救，两人春风一度，便有了茵茵。后来不知何故，沈姑娘就忘了此事。继续查，本王不相信这就是事实。是。来，云儿，这个你来吃。多谢陛下。小心。云儿，你没事吧？你爱吃的，萧元英承诺给我的后位，不知道什么时候才能到手，还是得做两手准备本王说过，你再踏入墨雨殿，我就杀了你。是是沈云芷，王爷是沈云芷让我来的。还敢狡辩？他说他自知对不起王爷，可王爷深夜寂寞，特意让我来与王爷重修于好。王爷，王爷，我一直心系于你，望王爷。再给我一次机会。来人，把他拖下去，以公规处置。王爷，王爷，王爷，饶命啊！王爷，王爷，沈云芷，一边抢着我的王妃之位，一边又惦记着我的皇后之位，害得我如此狼狈。兰儿，暗中传讯杀手，动手吧。是、啊。你是因为和萧云英有了异议，才要离开本王的，对吗？不，是我仍然爱着陛下。看着本王的眼睛说。是。本王杀了萧云英，同样能给你和嫣嫣一个家。萧彻，你若是敢动我，夫君连累我女儿，我这辈子都不会原谅你。对不起，萧彻，若是萧元英现在一个三长两短，嫣嫣就会死。那本王，我对你而言算什么？有过一场贪欢的过客，从此天高水长，各自珍重吧。
，你就继续找别的女人爬上本王的床。这件事情由不得你，我与王爷之间选择权从来不在你手中，我才是那个上位者。王爷，你再等等我。小楚，小楚，有刺客，快来人！小楚，你千万不能有事。太医，王爷的伤怎么样了？王爷久伤未愈，在天心伤，血已经止住了，但剑上有毒，暂无法可解呀、啊。娘亲，你怎么来了？是父皇带我来的。侄儿，问皇叔安。快！侄儿告退。你。王爷，你需要卧床静养。沈云尘，你也管吧。父王，放弃你了。你心心念念的退婚书，本王已经写好了。祝你与皇上早结良缘。多谢王爷成全。既然你与皇叔已经彻底了断，那我们的婚事重新提上日程吧。或许我能趁这个机会找到解开茵茵所中之毒的解药。王后余生，与君同姓，生死与共。原来是云彻，原来萧彻才是与我生死与共的新商人。新商人，只是为什么我会将萧元英当做你？我现在不能去。如果惹怒萧元英，害了茵茵，我更无法面对萧彻。到底发生了何事？为何我会将沈玉若当成你？你究竟又在想什么？难道你真的爱上了萧元英，还是有什么苦衷？王爷，王爷，大臣徐静等人紧急求见，让他们等着。事关西周难民。启禀摄政王，西周大旱，陛下却密令西周知府等人倒卖赈灾粮，用以招兵买马，致无数灾民活活饿死。皇叔，是徐静，他故意污蔑我，我怎么可能会视百姓于不顾啊？我做的证明，竟还是被这个老顽固发现了。臣有证据，内有西周知府的亲笔供书。据他供述，陛下是为了铲除摄政王。徐静，血口喷人！铁证如山，不敢敢狡辩。来人，拖下去，上诉宋家法。皇叔，求你饶过我这一次吧。皇叔，我再也不敢了。皇叔。
最近萧远一暗中招兵买马，意图杀我，所以此战。在所。在那之前，得先将沈明志转移到安全地方。是。对了，王爷，这是去伤疤的药，上次给沈姑娘送去，还剩了一些，一点小伤，还是用一些吧。万一以后吓到新娘了怎么办？你来这里做什么？你是来给萧元英求情的？不是，我知道，王爷本打算还政于他，他却一心害你，还不顾百姓死活。你来这里做什么？我只是恰好经过。离开萧元英。王爷不是都已经决定放弃我了吗？你是本王的人，凭什么让本王放弃？退婚书是王爷亲笔所写，本王未加盖印信，概不作数。我与萧元英都有阴影了。阿晨，五年前究竟发生了什么事，竟然让我们忘记彼此的过往？难道萧彻也想起了什么吗？可是我现在还不能和他相认，我不知道你在说什么。你看萧元英，否则我让他死。若萧元英死，我也绝不独活。萧彻竟然恢复记忆了，好在。还没想起我给他们下决心苦的事。陛下，神手里的新君至少还需要数月才能与摄政王抗衡。废物，一个月，他不仅对朕用心，还让朕当众跪罚，朕等不了那么久。是。萧彻如此有恃无恐，难道是有什么遗诏？难道是皇爷爷留了遗诏给萧彻？那他为什么不在父皇登基前拿出来呢？这样。皇位不就是他的了吗？或许当初摄政王是为了大局，为了百姓，自愿放弃皇位。混账！你是在说朕不如他吗？陛下恕罪，臣不敢。元清，朕给你一个月的时间，如果新兵还未练好，你提人头来见朕。是。嫣嫣到了该服解药的时候，还请陛下赐药。朕要你去萧彻那里，把太祖皇帝遗诏取出来，朕就给你解药。小谭，你在这里陪着莹莹。是。你只有一天时间，莹莹身上的毒发作时，可是有万蚁穿心之毒。刚刚还在这里，怎么不见了？王爷，又跟着本王做什么？我做了些点心，想请王爷品尝。又拿给小孩子做的点心来糊弄我吧？没有，是专程为王爷做的。你这是有求于本王？是。今晚来本王房间，看看你的诚意。手变了都没有，难道藏在床上？你千方百计给本王下药，就是为了这个？那本王成全你？不是。那是为了什么？我想问王爷要一样东西。太祖皇帝遗诏，你是想帮萧元英做我皇位？是。那如果我把先帝遗诏拿出来
你就能回到本王身边吗？不能。百害无一利的事情，你凭什么觉得我会给你？萧彻，我命你把太祖皇帝遗诏给我，你想要什么，我都可以满足你。沈一志，你到底把我当做什么人了？秦风，把先帝遗诏拿过来。是，滚！多谢王爷。遗诏我已经取来了，还请陛下赐解药。嗯，谢陛下。等等，遗诏是假的。怎么可能？自我从萧彻那里取走遗诏，并未假手他人。你居然敢骗朕！我绝对不会拿茵茵的命来开玩笑。难道萧彻手里的遗诏本来就是假的？朕的遗诏并不存在。朕若是发现你敢骗朕，朕就把你们母女一刀一刀凌迟处死。臣女不敢。小谭。还给少正王，依依。娘子，为什么爹爹不准打我，还对娘亲一点都不好，甚至还说要杀我们？因为他不是你真正的爹爹，我们只是暂时受制于他。娘亲定会带你逃离这。那我爹爹是谁呀、啊？你爹爹是摄政王萧彻。他如果知道你是他女儿，肯定会很疼你的。但是现在，我们暂时还不能告诉他。嗯。依依，爹爹。沈云芷的女儿依依，大晚上不睡觉，跑出来乱人店，怎么这么逗？转太医，依依，他怎么在王爷这里？自己跑了的。打扰王爷了，我这就带他回去。依依为什么会中毒？我与他失散多年，在找到他的时候。他就已经中毒了。沈云芷，茵茵为什么会管我叫爹？小孩子梦游说胡话，王爷见谅了。本王就喜欢听小孩子说胡话，不如就让他留在木耳地，让本王一次听个够。他不能留在这里。为什么？萧元英知道后，恐怕又会发疯，克扣茵茵的解药。你是害怕本王？杀了这个孽种，茵茵她不是孽种，那就让她在这儿待几日。景峰，派人把沈皇后请出去。是。如果你是本王的女儿就好了。王爷，外面下雨了，沈姑娘还在外面跪着。你看天空落叶如雨，是我散落幻城的爱意，无法跨过的距离，是宿命。看着你身影穿过万里，王爷，像飞鸟追着云到天际，可以放了依依吗？茫茫人海中，只愿变幻仙与你，心不由得想离靠近，就越难再遇。如果爱是随风而起，我该如何才能平息？平静千里，不能和你重叠这轨迹。看天空落叶如雨，是我散落万千的爱意，无法跨过的距离，是宿命。
。现在可以放你。竟如此小足，还要强行，献上自己，就可是一足轻了，是吗？快点，快点，我这么多，我就不能再这样下去了。大姐，大姐，怎么了？哎呀，这个什么？看来只能另行安排。沈姑娘，当时不是王爷不愿放走云姨，而是太医给云姨小姐开了知风寒的药，两个时辰内得卧床休息。多谢秦副将告知。来人，摄政王，这个盒子是什么时候送来的？是昨日沈姑娘送来的。为何不禀报？王爷恕罪，是属下忘记了。沈云池，我杀不了你，还杀不了你女儿吗？啊、沈云若。居然想杀我的女儿，现在就连萧元英都不想理我，从我到现在，从来都是一场空。是云池，都是你害的，到现在还死不悔改。好，那我今晚就跟你把过往的账都好好算一算。你给我下药，夺走我的女儿，害我们骨肉分离整整五年，甚至屡次侮辱我、污蔑我，甚至还派杀手来杀我。要不是王爷把我挡着，我早就死。我没有，你少污蔑我！陛下，陛下救我！陈云芷，他要杀我！你真是个废物！朕明明警告你，这个孽种对你还有用，谁让你杀他的？陛下，陛下，你是够让我做皇后的，你怎么可以这样对我？皇后，你配吗？一个连庶女都算的私生，怎么会这样？沈云池，如果没有你，我早就是圣正王妃了。不属于自己的东西，强求不来。现在也到了应该付出代价的时候。我们只不过是姐妹之间的争吵，我又没有杀人，怕得伤天害理。谁说你没有杀人？说吧，沈云若都做了什么？王爷，我们曾经在祭坛刺杀你，都是他，都是沈云若指使的。恕罪呀、啊，王爷。对了，还有上次在宫里刺杀沈小姐，也都是他，都是他指使的。他害怕污蔑云芷小姐的事暴露，还曾亲手杀了李嬷嬷。王爷，王爷，我没有。他们都是被沈云芷收买，特地来污蔑我的呀！住口！你根本就不配提他的名字，连个孩子都不放过，你还有什么事情是做不出来的？我没有，是小元英。沈云若，你作恶多端，阴谋败露，胡乱有人。来人，把他给朕拖下去，乱棍打死！我做的一切都是萧元英指使的，萧元英，你做的和他一点比我少。当年如果不是你让我给他们下蛊的话，沈云若收的蛊，难道是给我们下的吗？茵茵身上的毒，难道也是沈云若下的？为什么不把真意照给萧元英？陛下。茵茵上次的解药服用过后，并未起效，还请陛下再次赐药。你拿一个假遗诏来骗朕，朕为什么不能给你女儿吃假药啊？所以假药是陛下早就备好
，即便给了陛下真遗诏，我也得不到真解药。放肆！竟敢擅自揣测朕，这可是真解药。嗯，我要你想办法，让萧彻再也没有办法纠缠你，否则你女儿。是不是还在担心隐隐身上的毒？你放心，本王已经找到了最好的神医，肯定能解毒的。你为什么要活着回来？你这话什么意思？你应该死在那些恶匪的乱刀之下，这样我早就成为皇后了。你是说，本王挡了你的皇后之路？是。一个懦弱的连皇位都不敢争的废物，拿什么和陛下比？你说的是真心话。如果你死在京郊，就不用知道真相。是你自己选择了让我对你残忍，所以你不要来纠缠。当我，你对我来说已经没有利用价值了。沈云晨，看着我的眼睛，你不配。沈云若。嫣嫣身上的毒，真的是萧炎英命你下的。你暗中命人救我，留我口气，原来就是为了问这个，到底是不是？是。我不仅给你女儿下毒，我还给你们下蛊。什么蛊？好快。应该就知道了，沈云若，你能不能把依依解药给我，让我彻底解了依依身上的毒？陈一之，答应我一个请求。什么请求？杀了。小月英，沈云晨，看着我的眼睛。王爷，萧元英的心腹元清已经暗中集结大军向皇宫移动，最多明日便能抵达。召集大军。准备集合应战。是。派人去将沈玉枕母女送到宫外安全地方。是收拾行李，你要去哪里呀？你身上的毒已经完全解了，娘亲这就带你出宫。啊，爹爹会和我们一起去吗？我们出宫后，我想办法重新告诉他。好。
。站住！想跑？你可是朕拿来威胁萧彻最好的筹码。你若走，朕拿什么让他死？萧元一鹤，你这个禽兽，我一定会杀了你！把他拖下去，还有这里面的小孽种与朕分开关系。陛下好不容易谋划好除掉萧彻的计划，看好沈云志，千万不能让他逃掉。是，我不能成为萧元一威胁萧彻的筹码。什么？沈云志被萧元一带走了？皇爷恕罪，属下带人赶到时，沈姑娘已经离开了。属下追至城门才得知此事。若想沈云芷活命，就独自带着遗诏来秦政殿。启风，你带领众将士，按照原计划行事。王爷，那你要去哪里？去救本王的女人。我记得带走嘤嘤的人，就来了这个破旧宫殿。嘤嘤应该就在这里。快抓到沈云池，让黄金万两！莹、啊、莹被你们带到哪里了？沈姑娘饶命啊！莹莹小姐已经被带往清正殿了。清正殿是萧元英的控制之下，难道？遗诏在此，放了沈云彻，去哪？皇叔，你终于有了千刀万剐的这一天了。就是这张纸，让我寝食难安了整整六年，烧了。现在，他终于变成一对，灰烬了。萧元英，交出沈云池。皇叔，你真的好没诚意啊！你这么晚才交出遗诏，你先给我跪一个。我要知道沈云池是否还活着。沈云池跑了，他活得好好的。不过还有一个小的，能不能活命？就全看皇叔的表现。带上来，爹爹，跪下，否则我杀了他。小元婴，你个疯子，你连小孩子不让你跪下。萧彻，你要是敢连累我女儿，我这辈子都不会原谅你。<笑>不够，不够！我要你废了你自己的双手，就像当初废我的左手一样！快点儿！萧元英，放人！等皇叔打赢他们，朕就放人，杀了他。杀！皇叔，我放人了。
知是陷阱，你为何还要来？原来当年你也是这样，奋不顾身的前去救我。啊觉秦苦最残忍的地方在于，在他最悲愤伤心之气，摇下这个铃铛，就能让他杀了自己最爱的人。好，小楚，小楚，大雨，看好不好？好好活下去。我们一起走。我们一起离开皇宫，好不好？我们初见的。秦副将，皇爷亡故，萧元英忙着稳定朝纲，暂不敢对你们有太大的动作。你先在尊在礼，给我消息。沈姑娘，多保重。好在皇上还要倚重于沈家，才能稳住朝堂。这才不计前嫌，娶你为皇后，你可要把那个忤逆的老实子王爷给忘掉，乖乖做皇后啊！知道了，母亲。嗯。沈云芷，兜兜转转，你还是做了朕的皇后。老子眼睛看着我是吗？你又能做什么？萧彻。死了，都死了！<笑>你除了做朕的皇后，你还能做什么？早就该死！沈云芷，竟敢弑君！白衣染血，是祭奠我王夫最好的方式。皇帝，顶天了
。参见女帝，参见太后。这位亲平生，新帝登基，当大赦天下，免赋税三年，以彰陛下爱民之心。陛下圣明，太后圣明。母后，你真的要出宫吗？娘亲要出宫去做一件早就和你爹爹约定好的事情。可是母后不会担心我吗？<笑>你在宫里，吾由你前锋叔叔坐镇，闻。由谢云、谢太傅辅佐，他们都是曾随你父皇出生入死的兄弟，我很放心。那好吧，那我在宫里等母后回来。走，臣教你习武。我我要跟谢太傅念书。<笑>陛下，回臣来吧。为什么陛下不愿意和我们习武啊？暮色中里的光影，一生一世依然欢喜。当夜光泛起，落花仍在我掌心，是你的月影。我回来看你。哎，这边瞧瞧看看嘞。公子是在给心上人挑簪子吗？是。